Isaurinha Jardim, a filha mais nova de Sinha Jardim, irmã de Pimpinha Jardim, sobrinha de Mituxa Jardim, Patuxa Jardim, Bem. Xenica Jardim, entre outras, casou-se. Parabéns. Parabéns. A cerimónia aconteceu no passado dia 3 de outubro e o noivo Leonardo Mota vai poder manter o seu nome, como é costume nos homens que se juntam ao clã Jardim. Ao contrário das mulheres que já se percebeu que, que não. Bom, mas não é este o assunto que nos move. Então. Isaurinha Jardim esteve no 2 às 10 com Maria Botelho Muniz e Cláudio Ramos e disparou uma acusação gravíssima. Diz ela... Ou disse ela, muita gente não deu presente oh. Que é como quem diz Foram comer e beber à borla <risos> Cláudio Ramos admitiu ser um desses convidados Que não dá presentes, apesar de não ter ido ao casamento uh, Agora, Isaurinha disse ainda Que alguns convidados terão dado como desculpa Transferir dinheiro para a conta errada oh. Na verdade não foi assim, eles disseram Transferir dinheiro para a conta errada Assim é que eles disseram uh, Isto não pode ser considerado burla? Pergunto eu como reagir perante uma situação destas? Sorrir e fingir que acreditamos e que ainda por cima ficamos solidários com o convidado que pobrezinho perdeu dinheiro com uma pessoa desconhecida? Oh. Ou damos-lhe o um nibo correto na altura, ali na hora, para que faça nova transferência e para nós podermos controlar? <risos> Porque, por exemplo, imaginemos a mesma situação num restaurante. Vamos fazer agora aqui a reconstituição. O empregado chega com a conta. Olha, são 120 euros. E a senhora responde. Com certeza já fiz a transferência. Uh, mas, mas peço imensa desculpa, mas não, não caiu nada na conta. Ah, deve ter ido para o bem errado. Deus, obrigada. Estava tudo ótimo. É isto. É, isto, é este tipo de burlas uh, que, que não podem acontecer. E isto assume ainda outras formas, como, por exemplo, o velho truque do envelope vazio. Sim, muitos convidados, aproveitando-se da confusão do dia do casamento, entregam um envelope vazio sem identificação. Estás a dar ideias? Não, isto já aconteceu, isto já aconteceu. Porque no dia seguinte, já ninguém se vai lembrar quem é que entregou é. aquele envelope, não é? E é por isso que a AACP, a Autoridade Anticonvidados Polintras, deixa o conselho. Faça sempre questão de abrir os envelopes à frente dos convidados no momento da entrega. Hum. Transferências só por MBA e mesmo assim perguntar se não tem mais ninguém com o mesmo nome nos contactos. E a, e a última recomendação, nunca convidar o Cláudio Ramos, a não ser que à partida já não se esteja a contar com aquele dinheiro. Okay. Foi o alerta 6pm. Boa tarde e bons casamentos a todos. <risos> só grandes músicas.